ஆத்மீய நெஞ்சங்களே மக்களுடன் நாம் மக்களுக்காக நாம் என்கின்ற இந்த விசேட கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களை நாம் சந்திக்கின்றோம் சிறுகதுரு இடைவேளைக்கு பின்னர் நாம் சந்திக்கின்றோம் இந்த நாளிலும் கூட இரண்டு சட்டத்திறனிகளை எமது கலியத்துக்கு வரவழைத்திருக்கின்றோம் பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக எமது சமூகத்திலே இப்பொழுது பொறியோடி போயுள்ள விடயங்கள் என்ன எமது இன்றைய சமுதாயம் இன்று சீரழிந்து போயுள்ளதற்கான காரணம் என்ன என்கின்ற விடயங்கள் தொடர்பிலே நாம் இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து பேசுகின்றார் ரெமிடியஸ் அவர்கள் பேசுங்கள் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சட்டத்திறனை சர்மிலி அவர்கள் குறிப்பிட்ட விடயம் அனந்தி அவர்களை பற்றி கௌரவ அனந்தி அவர்கள் கூறியுள்ள சட்டத்தன்மைகளெல்லாம் இந்த பிரச்சனை அந்த கருத்து நான் ஏற்கிறேன் என்று வைப்போமே கௌரவ அனந்தி அவர்கள் முதல் கண் தன்னுடன் திரிந்து தன்னுடன் தன்னோட தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் அவையை பலப்படுத்துற கண்டு சில சட்டத்தன்மைகள் அவைக்கு பின்னால் திரியணம் தானே முதல் கண் அவர்களை திருத்த அவரை சந்திச்சு அவைக்கு சட்ட ஆலோசனை கொடுக்கிறது அல்லது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது அவருடைய வீட்டுக்கு அடி விழுந்த போது கைது செய்யப்பட்ட சில சட்டத்தன்மைகளும் இருக்கிறார்கள் கைது செய்யப்பட்டதுல அது பாதிக்கப்பட்ட அந்த சட்டத்தன்மைகள் அதாவது அனந்தியினுடைய அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக இருந்தாலும் அவருடைய முழு செயற்பாடு இப்ப வேற ஒரு கட்சி சார்ந்ததாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் முதல் கண் அனந்தி திருத்துவதற்கு நடவடிக்கை அல்லது இன்றைக்கு தானா கௌரவ அனந்தி அவர்களுக்கு தெரியுது இவ்வாறான குற்றங்கள் யாழ்ப்பாணத்துல நடைபெறுகின்றது நாளைக்கு தேர்தலுக்கு அதே சட்டத்தை கூப்பிடுவார் அல்லது தனது கட்சி சார்ந்து தன்னுடன் மாகாண சபையில நாளந்த தன்னுடன் சேர்ந்திருக்கின்ற சட்டத்தரணிகளையாவது தனது கட்சி சார கட்சி அங்கத்தவர்களை ஆவது கொஞ்சம் திருத்தினாண்டா நான் அவைக்கு கடமைப்பட்டவனாக இருப்பேன் அடுத்த ஒரு விடயம் ஒரு அதாவது என்ன பொறுத்த மட்டும் அனந்தி சச்சிதானந்த் அவர்களுடைய ஒரு சாரி 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 தேங்க்யூ அனந்தியினுடைய அந்த அறிக்கை அவ ஒரு பெண் விவகாரத்துக்கு சிறுபேர் விவகாரத்துக்கு அந்த அமைச்சை பதவி வைப்பதற்கு அடிப்படையில தகுதி அற்றவர் என்றால் நான் சொல்லுவேன் ஏனென்றால் நான் அவருடைய நேற்றைய முந்தைய அறிக்கையில நீங்களே அந்த இடத்துக்கு போகையில என்று கேட்டதுக்கு ராணுவமோ போலீஸோ இந்த செயலை சேர்ந்த நான் முன்னுக்கு நின்றுப்பேன்னு சொல்றேன் ஆனா இந்த குற்றம் தமிழ் இனத்துக்கு எதிரான குற்றம் என்று பார்க்க கூடாது பெண்ணுக்கு எதிரான குற்றம் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் சிறுமிக்கு எதிரான குற்றம் சிறுவர்களுக்கு எதிரான குற்றம் என்ற ரீதியில சிறுவர் பெண்கள் விவகார அமைச்சர் இனமா பதவியாண்டு பார்க்க கூடாது இந்த வர்க்கத்துக்கு அவைக்கு எந்த பதவி வழங்கப்பட்டதோ எமது தமிழ் இனத்திலே மனித குலத்தின் எந்த வர்க்கத்தை வலுப்படுத்துவதற்காக பாதுகாப்பதற்காக அல்லது அதை மேம்படுத்துவதற்காக அவைக்கான பதவி வழங்கப்பட்டதோ அந்த வர்க்கம் பாதிக்கப்படுகின்ற போது யாரால இந்த குற்றம் செய்யப்பட்ட என்று சிந்திக்கிற வேலை பார்த்தோன்றிருப்பது அது தொடர்பாக அறிக்க வேண்டும் விடயத்தை பார்க்கும் போது என்ன பொறுத்த மட்டும் இல்ல அனந்தி இந்த சிறுவர் பெண்கள் விவகார அமைச்சுக்கு அடிப்படையிலே தகுதி அற்றவர் ஏனென்றால் இங்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பெண் ஒரு சிறுமி இந்த சிறுமி பெண் இரண்டே உள்ளடக்கிய அமைச்சு பொறுப்பை தான் அனந்தி சசிதரன் அவர்கள் வைக்கின்ற இங்கு பாதிக்கப்படும் போது அதுவும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் அவரோட வீட்டில் இருந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் உள்ள இந்த பெண்ணை இந்த சிறுமியை அது அந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்காம நான் ராணுவம் செய்தாத்தான் கோவனை ஒழிய மெட்டாக்கள் செய்தா போக மாட்டேன்னு சொல்றது அவ மீண்டும் சுத்தம் பெறவனும் அப்பான் தான் வெளியில வரவனும் நிற்கிறாவே அது ஒரு புறம் இருக்கு உங்களிடம் ஒரு கோயிலுக்கு அதாவது நான் ஒரு முக்கியமான கேள்வியை நான் இந்த வழியில் கேட்க வேண்டும் சர்மினி விக்னேஸ்வரன் அவரிடம் அதாவது நீங்கள் சட்டத்தரணி இருந்த வகையிலே எப்பொழுதும் பாதில் இருந்த வெள்ள மீனி கொண்டிருப்பீர்கள் சரியை பிள்ளை என்று பிள்ளையை சரி என்று வாதிருந்த வெள்ளமே உங்களிடம் இருக்கிறது ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த ஊடகங்கள் வாயிலாக நான் பார்க்கின்ற விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த 
இவ்வாறு அந்த குற்ற செயல்களை மீட்டு விடுகின்ற அதாவது குற்றவாளிகளை நீங்கள் தான் வெளியேலை கொண்டு வருகின்றீர்கள் அவளுக்கு அவாதாடுகின்ற பொதுவான விடயம் இங்கே இல்லாதாலும் கூறப்படுகின்றது இதை நீங்கள் மறக்கின்றீர்களா அல்லது ஏற்கின்றீர்களா அதாவது இதற்கு நான் ஒரு பதிலை சொல்வதன் மூலம் நீங்கள் விழ நானே சொல்லுவேன் என்ன என்னுடைய பதில் என்பது ஒரு விடயத்தை சொல்லுவேன் முதலில் நான் ஊடகத்துறைக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும் எனக்கு இனி இல்லைன்ற பிரபலத்தை தந்தது இந்த ஊடகத்துறை தான் அதாவது இப்ப உங்களுடைய ஊடகத்துறையில் இன்வெஸ்டிகேட் இன்வெஸ்டிகேஷ் அதாவது விசாரணை இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் இருக்குதோ இல்லையோ வலைப்பின்னலுடைய ஊடகத்துறை நன்றாக வளர்ந்து விட்டது இன்று என்னை இந்த அளவு நிலைமைக்கு வளர்த்தெடுத்ததென்றால் இந்த வலைப்பின்னல் அதாவது நெட் ஊடாக செயற்படுகின்ற ஊடகத்துறையினர் அவர்களுக்கு என்னுடைய தாழ்மையான நன்றிகள் அந்த வகையில் நாங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பான பதிலை சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமை இருக்கின்றது எங்கள் முன் ஒரு சந்தேக நபர் வந்திருக்கின்றார் வாயிலாக நீங்கள் கூறினாலும் கூட இது ஊடகங்களுக்கு மட்டும் அன்றி அனைத்து மக்களுக்குமான ஒரு விளக்கத்தை நிச்சயமா நிச்சயமாக அதாவது இன்று ஊடகத்துறை என்ன செய்கின்றது என்றால் பத்திரிகைகள் வாயிலாக நீங்கள் பார்த்து அறிந்திருப்பீர்கள் ஒரு பிரபலமான கொலை வழக்கு நடக்கும் கொலை வழக்கு நடக்கின்ற அன்றெல்லாம் வரமாட்டார்கள் நீதிமன்றத்துக்கு அந்த வழக்கு ஒரு தொடர்ச்சியாக ரெண்டு ரெண்டு வாரங்களோ அல்ல ஒரு மாதங்கள் கூடவா நடக்கும் ஒரு நாளும் வரமாட்டார்கள் தீர்ப்பு வழங்குகின்ற அன்று மட்டும்தான் வருவார்கள் அதையும் வடிவ எழுத மாட்டார்கள் இருந்து கிருக்கி கொண்டிருப்பார்கள் பிறகு தீர்ப்பு வழங்கிய பின்னர் பதிவாளரிடம் போய் கேட்பார்கள் கேட்டு தீர்ப்பை வழங்குவார்கள் ஒரு முகத்தோற்ற அளவில் பெரிய ஒரு தலைப்பை விட்டு தீர்ப்பு இன்ன இருக்கு இன்ன மரண தண்டனை அது இருந்து கணக்க போடுவார்கள் ஆனால் ஒருபோதும் அந்த வழக்கிலே வழக்கு தோன்ற தரப்பு விசாரணை நடக்கின்றது எதிர்தரப்பு விசாரணை நடக்கின்றது எதிரியின் விசாரணையின் போது என்னென்ன கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் எதுவுமே அதற்கான பதில்கள் என்ன எதுவுமே எழுத மாட்டார்கள் முன்னே காலத்தில் மூத்த பிரபல குற்றவியல் சட்டத்திறனை ஜி ஜி பொன்னம்பலம் ஐயா அவர்கள் ஆஜராகாத எந்த ஒரு குற்றவியல் வழக்குமே இல்லை அமிர்தலிங்கம் ஐயா ஈவன் அவர்கள் கூட வாதாடுகின்ற வழக்குகளை பத்திரிகை அவர்களுடைய வாதம் என்ன அவர்களுடைய எதிர்தரப்பு வாதம் என்ன வழக்கு தோணர் தரப்பு வாதம் என்ன என்று இரண்டையும் எழுதித்தான் தீர்ப்பு எழுதுவார்கள் இப்ப மக்களுக்கு பத்திரிகையை வாசிக்கின்ற பொழுது மனதில் நன்றாக படிந்து விடும் அதாவது பத்திரிகை என்பது எல்லாராலையும் வாசிக்கப்படுகின்ற விடயம் இதுதான் இந்த வழக்கில் நடந்தது என்று ஆனால் இப்போதைய ஊடகத்துறை அதை மறுத்து விடுகின்றது எதிர்தரப்பாக நடக்கப்பட்ட விசாரணை என்ன அது தொடர்பிலான என்னென்ன கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன அனைத்தையுமே மறைத்து வழக்கு தொடர்பு விசாரணைகள் ஒரு சில விடயங்களையும் தீர்ப்பையும் எழுதுகின்றார்கள் தமக்கு சார்பான செய்தி தமக்கு சார்பு அதனால் சமூகம் பிழையாக வழிநடத்தப்படுகின்றது செயற்பாட்டை எடுப்போம் நாலு பேரை பிணையில் விடுதலை உடனடியாக போட்டு விட்டார்கள் அடுத்த நாள் என்ன மக்கள் திரண்டு ஏற்பாட்டம் சமூகத்தில் ஒரு குழப்பம் ஏன் நடந்தது என்ன விஷயத்துக்காக நடந்தது ஏன் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டவர்கள் எதுவுமே எழுத மாட்டார்கள் நான் அவர்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன் குற்றச்சாட்டு என்பது யார் மீதும் கைகாட்டி சுமத்தக்கூடிய ஒரு இலகுவான விடயம் இதே குற்றச்சாட்டை அவர்கள் மீது சுமத்தப்படுமாயின் அந்த இடத்தில் அவர்கள் என்ன செய்வார் அவர் குற்றச்சாட்டு ஒரு கற்பழிப்பு வழக்கு அவர்களிடம் சுமத்தப்படுகின்றது ஆனால் அவர்கள் கற்பழிக்கவில்லை என்ன செய்வார்கள் திணறுவார்கள் சட்டத்தரணிகளை நாடி வருவார்கள் ஐயோ நாங்கள் இந்த விடயத்தை செய்யவில்லை எப்படியாவது பிணையில் எடுங்கோ என்று அதே மாதிரித்தான் இந்த சிறுமி தொடர்பிலையும் குற்றச்சை செய்தவன் தான் தான் செய்தனான் இன்ன காரணத்துக்காகத்தான் செய்தனான் என்று திட்ட தெளிவாக கூறியிருக்கின்ற விடயத்தில் மிச்ச பேரை போலீஸ் பிணையில் விடுதலை செய்வதோ அல்லது மாண்புமிகு நீதிமன்ற விடுதலை செய்வதோ எவ்வாறு பிழையாக அமைந்து முடியும் அமைய முடியும் இவ்வாறுதான் சட்டத்தரணிகளும் ஒரு வழக்கை செய்கின்ற பொழுது உண்மையான சந்தேகங்களுக்கு நிச்சயமாக தண்டனை கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றது நாங்கள் எத்தனையோ வழக்கில் எதிரியை தூக்கி மரண தண்டனைக்குரிய குற்றத்துக்கு ஆளாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் வழக்காடியும் மரண தண்டனை கிடைக்க பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அதை அவர்கள் ஒருபோதும் கதைக்க மாட்டார்கள் 
உங்கள் மீது பொழுது குற்றவாளிகளை நீங்கள் விடுதலை செய்கின்றீர்கள் அல்லது அவர்களை வெளியே வருவதற்கு நீங்கள் தான் காரணம் என்ற விடயத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறேன் அதாவது நாங்கள் பூனை கருத்த பூனை கருப்பண்டால் கருப்புத்தார் அதை வெள்ளை என்று சொல்லி வாதாடுவது இல்லை எமக்கு தரப்பட்ட விடயத்தில் இன்ன இடத்தில் இன்ன சம்பவம் தொடர்பில் குற்றம் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது அதற்காக இன்ன சட்ட குற்றவாளியாக சுமத்தப்பட்டிருக்கு சந்தேக நபர்களாக கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் தொடர்பில் வழக்கு வழக்கு தரப்பு அதாவது போலீசார் எடுத்த ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளையும் அடிப்படையாக கொண்டுதான் நாங்கள் சந்தேக நபரை விடுதலை செய்கின்றோமோ அல்லது சந்தேக நபர் உள்ளுக்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள் அதாவது இன்றைய சமூகம் எதை நெறிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த வழக்குக்காக சந்தேக நபர்களை கொண்டு வருகின்ற போலீசார்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அவர்கள் மீது எந்த ஒரு அரசியல் செல்வாக்கோ அல்லது பண செல்வாக்கோ பிரயோகப்படக்கூடாது எங்கள் மீது எந்த ஒரு அரசியல் செல்வாக்கும் பிரயோகப்படுத்தப்படுகின்றது இல்லை எங்களுக்கு ஒரு வழக்கு வந்தால் நாங்கள் அந்த வழக்கை செய்கிறோம் எங்களுக்கு சார்பாக எந்த ஒரு அரசியல் செல்வாக்கோ அல்லது பண செல்வாக்கோ பிரயோகப்படுத்தி நாங்கள் செய்வதில்லை நாங்கள் செய்கின்ற கடமை எங்களுடைய தொழிலுக்கு பணம் வாங்குகின்றோமே ஒழிய நாங்கள் எங்கெங்க குற்றச்செயல்கள் நடக்கின்றதோ அங்கங்கே எல்லாம் வீடு தேடி தட்டி பணம் வாங்குற சட்டத்தரணிகள் அல்ல அப்படி வாங்க வேண்டிய அவசியமும் எங்களுக்கு இல்லை சன்மீத விஷயத்தை நான் ஒரு விடயத்தை சொல்றேன் இந்த சட்டத்தரணிகளின் மீது இந்த குற்றச்சாட்டு வாடுறதுக்கு வருவதற்கு காரணம் நீதிமன்றத்தில் சட்டத்தில் தனியார் சட்டத்தரணி எல்லாம் வாதிடலாம் என்ற ஒரு ஏற்பாடு இது யாரும் கதைக்கலாம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் எங்களை விட இந்த வழக்கை போட்டி போட்டு பத்திரிகையாளர்களும் இங்கு மர பின்னிறங்களில் மரத்து கீழே இருந்து வெள்ள உடுப்பை போட்டுட்டு இருந்து கதைப்பார்களை வெத்தில சபை அவர்களும் தான் எங்களோட முன்னணியாக நிற்பார்கள் சரியா உங்களா இங்கு ஒரு விடயம் என்னென்றால் நாங்கள் நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் எங்களை பொறுத்த மாட்டில் வந்து பார்த்தா ஏராளமான வழக்கு நாங்கள் குற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கு தான் வழக்கம் முடித்திருக்கின்றோம் ஏராளமான வழக்கு கொல்ல வழக்கன்னு ஒன்று வந்தால் சட்டத்திலே இருக்க ஒரு குற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் சட்டத்திலே இருக்குது மேல் நீதிமன்றத்தில் வந்து நான் குற்றம் செய்து நான் என்று சொல்லி குற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் கீழே விசாரணையில் வந்தால் கூட நான் குற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ள போகிறேன் என்று சொன்னால் மாண்பு நீதவானவர்கள் நீதவானவர்கள் உடனடியாக அந்த பதிகையில் இந்த குற்றத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டால் உனக்கு எதிர்காலத்தில் என்ன தண்டனை என்ன நடக்கும் சரி நான் சாட்சியாக வந்து சொல்லுவேன் நீ இதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் நீ இப்போ உடனே சொல்லாத போ ஆறுதல் ஐது யோசிச்சுட்டு நாளைக்கு வா அல்ல ஒரு மணி சேர்த்து புறவை வந்து சொல்லு இதால் வருகின்ற சகல பாதிப்புகளும் பின்விளைவுகள் பின்விளைவுகளும் முழுக்க அந்த குற்றவாளியை சொல்லித்தான் அந்த அதை பதிவு செய்யப்பட்டு பிறகு அதுக்காக ஒரு தண்டனை கொடுக்கப்பட மாட்டாது பிறகு மேல் நீதிமன்றத்தில் இந்த விடயங்கள் திருப்பி விசாரணை கொடுக்கப்பட்டு மாண்பு நீதவானவர்கள் சரியாக நடந்திருக்கின்றாரா அந்த விடயம் கூட கேள்விக்கப்பட்டு இது பொதுவாக இப்பொழுது மக்கள் மத்தியிலே இருக்கின்ற மிக முக்கியமான கேள்வி ஒன்று என்னவென்றால் இப்பொழுது நீங்கள் இருவருமே கூறுகின்ற விடயத்தை பார்க்கின்ற பொழுது ஒன்று சர்மினி அவர்கள் கூறுகின்ற விடயத்தை பார்க்கின்ற பொழுது ஊடகங்களும் ஒரு தவறான வழி நடத்தல் ஈடுபடுகின்றது அதன் காரணமாகத்தான் உங்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பது உதாரணம் குறிப்பாக இந்த சமூகத்திலால் இப்பொழுது எதிர்கொண்டுள்ள சமூகம் பால் அக்கறையற்றிருப்பவர்கள் யார் அக்கறையுடன் செயற்படுபவர்கள் யார் என்ற கேள்விக்கு இந்த நாளிலே இரண்டு சட்டத்திறனிகள் தங்களுடைய விவாதத்தை என்னோடு கூட பயந்திருக்கிறார்கள் உங்களுக்கும் அது நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக அமையும் அல்லது அமைந்திருக்கும் என்று நான் கருதுகின்றேன் அந்த வகையிலே இரண்டு சட்டத்திறனிகளும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை பதிவு செய்து உள்ளார்கள் நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த இறுதி பகுதியில் அதாவது எங்களிடம் சட்ட ஆலோசனைகளை பெற விரும்பினால் நாங்கள் அதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் அது மாத்திரம் வந்து எங்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு தொடர்பாக எங்களிடம் யார் தொடர்பு கொண்டாலும் அவர்களிடம் குறிப்பாக இங்கே கூறப்பட்ட நபர் யார் என்றால் வடக்கு மாகாண மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சர் எங்களோடு தொடர்பு கொண்டால் அவர்களுக்கு நாங்கள் அவர்களூடாக இந்த விழிப்புணர்வுகளை வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்ற விடயத்தை இங்கே பதிவு செய்துள்ளார்கள் நாளை தினத்திலும் நாங்கள் பல்வேறுபட்ட விடயங்களை இந்த விடயங்கள் ஊடாகத்தான் நமது சமூகத்தின் பால் அக்கறை கொண்டு செயற்படுகின்ற விடயங்கள் தொடர்பாக பேச இருக்கின்றோம் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த நாளிலே இந்த வரி தந்திருக்கக்கூடிய இரண்டு சட்டத்திறனிகளுக்கும் நேரிஞ்சிங்கள் சார்பிலே நன்றிகளை கூறி இப்போது இன்றைக்கு நாம் விடைபெறுகின்றோம்